എല്ലാവർക്കും ജെംസ് കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഐറ്റം ആണ് ചോക്ലേറ്റ് കാരമൽ സ്ലൈസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഇത് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രെഡ് ആണ് ഓരോ ലെയർ ഒന്നിനൊന്ന് വെട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മോളിൽ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത് മോൾഡ് ആണ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മോൾഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം നല്ല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മോൾഡ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മോൾഡ് എടുത്താൽ മതി ഇനി ആ മോൾഡിലൊന്ന് എണ്ണ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് വശത്തേക്കും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് എങ്കിലേ നമുക്കിത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക നമ്മളുടെ മോൾഡ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബേസ് ലെയർ റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോൾഡ് ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നത് വലിയ ടീനാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ കൊത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് അത് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിറം മാറാതെ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റിന് അതേ എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും ചേർക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദാന മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങയും അരക്കപ്പ് ആക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ ഒരു കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് ആക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ബട്ടർ നല്ല തണുപ്പ് മാറി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റബ് ചെയ്ത് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാവിലേക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കും ബട്ടർ നല്ലപോലെ കൂട്ടാവണം ഓക്കെ ഈ ബേസ് ലെയർ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം വെറുതെ തട്ടി കൂട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ടേ കാണിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിങ്സ് രണ്ടും വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ ബട്ടർ നമ്മൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വലായിട്ട് കൂട്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനം ഇതുപോലെ പുട്ടിന് പൊടി നനച്ച പോലെ ഇരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പാല് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ ഓരോ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കയ്യിലൊന്ന് ഞെക്കി കഴിയുമ്പം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഞെങ്ങിയിരിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം കണ്ടോ ഒന്ന് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്പം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫോം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ ബേസ് ലെയർ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം മോൾഡിലേക്ക് മ
ഇത് ഇവ കാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ബട്ടർ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് പാകം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തീർന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ആയ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അടിയിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പുകഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഈ കാരമെല്ലും കൂടി നല്ലപോലെ കമ്പൈൻഡ് ആവണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലംസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കാരമലിൻ്റെ കൂടെ ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടാനുള്ള ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നല്ലപോലെ കമ്പൈൻ ആയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലംസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കിട്ടും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാരമൽ സോസ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് അരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ അതൊരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നേക്കുവാണ് കണ്ടല്ലോ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് വീണ്ടും ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കും കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടപ്പോൾ തൊട്ടുള്ളത് ടൈമിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാരമൽ ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാരമൽ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ ഓരോരുത്തർ ഫ്ലെയിം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എനിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ആട്ടോ എടുത്തത് ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമൽ സോസ് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മൂന്ന് ലെയറിലും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലെയറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് തരണം ഒരു അഞ്ചോ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടുക അതിനുശേഷം ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഓവനില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ബേക്ക് ആവട്ടെ നമുക്കിനി ടോപ്പ് ലെയർ റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈക്രോവേവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മെൽറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്താണെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മളുടെയും ബോൾ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന കാരമൽ സോസ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചു ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലും കൂടി വെക്കണം അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ
കണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് വീഴും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു ചേഞ്ചില്ല അല്പം തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മീതയിൽ ക്രാക്സ് ഒന്നും വീഴില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല തണുപ്പോട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മീതയിൽ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ക്രാക്സ് വീഴും അപ്പോൾ ഇനി ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചേഞ്ചിന് ഈ ഒരു ഐറ്റം സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി കംപ്ലീറ്റ് ഡെസേർട്ടായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു